हेलो स्टूडेंट्स तुम्हारा निश्चय भलो आच शुभ सन्ध्या सबा के शुभेच्छा जानिए तेल आज के डिसेम्बर टू फोरटीन डिसेम्बर जो कारेंट अफेयार्सर क्लस से स्टार्ट करा जान जे क्लस प्रति बुधवार सन्धे सतटा से कारेंट अफेयार्सर क्लस और प्रति रविवार सन्धे सतटा हे ट्रेडिशनल जी के टपिक वाइज क्लस ये आठ थे जो चौदह तारीख जे हमें कारेंट अफेयार्स करब एर मध्य मेन मेन जे समस्त इम्पर्टेंट जो घटनागुल घटे सेगल आज के डिसकस करब एवं से करब ना कोश्चन वाइज करब कोश्चन वाइज केम करसार करते हैं से एम सिक्यू पैटारने देख हमें एर आगे दिनों को गत बुधवार दिन सन्धे सतटा से एक सतई डिसेम्बर छो तर कारेंट अफेयार्सगुलो कर आज के आठ थ चौदह कारेंट अफेयार्सगुलो देख फार्ष्ट कोश्चन जेटा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेज इनगरेटेड द कन्स्ट्रकशन वार्क अफ दुईच मेट्रो प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश इन डिसेम्बर टू थाउजेंड टोटी रिसेंटलि डिसेम्बर टू थाउजेंड टोटी दे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन शहरे भारत कौन शहरे स्पेशलि से उत्तर प्रदेश शहरे मेट्रो रेलवे प्रोजेक्टर उद्बोधन करल मान भित्तीप्रस्तर स्थापन करल उद्बोधन ना बोले बोलते भित्तीप्रस्तर स्थापन करल ठीक है तो यह देखो आगरा आएडा आखनऊ आनपुर आई चारटे क्यों खूब क्लोज अपशन क्यों एर मध्य कोपशने हतो मेट्रो प्रोजेक्ट अलरेडी स्टार्ट अपारेशन स्टार्ट हो गए आर को मेट्रो प्रोजेक्ट हम खूब शीघ्र ही स्टार्ट यही रकम आगरा नएडा लखनऊ कानपुर एनसार की करते अन्सार है से आगरा आगरा अन्सार निल आगरा आगरा के बोली तजनगरी तजनगरी आगरा शहर सब रिक्वेस्ट मैं निकनेम हे तजनगरी ये क्योंकि तो ख्याल रखे क्यों हमारे परीक्षा कारेंट अफेयार्सर पशापाशी जो ट्रेडिशनल जी के देखने क्योंकि सब रिक्वेस्ट दिए प्रश्न दे तजनगरी आगरा एवं आगराते ही से मेट्रो रेलवे भित्तीप्रस्त स्थापन करल अनारेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तेल यार एकटूखानी छवि देखे नब ये देखो छवि नरेंद्र मोदी एक् सब ही जान भार्चुअल मोडे एवं एखने पुरोपुरी मोदी से आगरार ये मेट्रो प्रोजेक्टे भित्तीप्रस्त स्थापन कर और एक जिन देखिए दी तुम्हारे देखो ये डेटा कब सेभन डिसेम्बर टू थाउजेंड टोटी एवं लेंथ कत तो हो लेंथ तो टोटी नाइन पॉइंट फोर किमी ये हमें एकटू आगे बोल उत्तर प्रदेश जो मेट्रो प्रोजेक्टगुलो चलते वजगुलो खूब शीघ्र ही उद्बोधन होते जा लखनऊ मेट्रो अलरेडी स्टार्ट फिफ्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन नएडा मेट्रो टोटी फिफ्थ जानुरि टू थाउजेंड नाइनटिने अलरेडी स्टार्ट हो गए तेल यूर कथार संगे संगे हमारे आगरार कथाटा खेले रखते हैं देखिए हमें अनेक कि जेने जाब भारत कतगुलो शहरे मेट्रो चले उत्तर प्रदेश कटा शहरे मेट्रो चले एगुल आस्ते आस्ते नेक्स्ट कोश्चने चले जा नेक्स्ट कोश्चन कि वो Which organization of India has recently won the prestigious International King Bhumibol World Soil Day Award for 2020? Recently won the prestigious International King Bhumibol Award Soil Day Award for 2020. एकाने देखो ICAR अच्छे सेंट्रल पटेटो रिसार्च इन्स्टीट्यूट आज सेंट्रल सएल सैनिटी रिसार्च इन्स्टीट्यूट आंडियन एग्रिकलचारे रिसार्च इन्स्टीट्यूट आते 
खूब क्लोज रिलेटेड अपशन तेल ये कौन एन्सार करते हैं ये अवश्य अवश्य अन्सार जेटा से इंडियन काउन्सिल अफ एग्रिकलचार रिसार्च जेटा के संक्षेपे बोली आई सी ए पटेटो कुफ्री कर्णाल हरियाणा इंडियन एग्रिकलचार रिसार्च इन्स्टीट्यूट सब देखो आपगू आगे देखे एपशन हिसाब से देखल पर कोश्चन चले ग नेक्स्ट कोश्चन की आखानकार एक छवि आगे देखे नहीं अवश्य अवश्य खेल रखबे वार्ल्ड सएल डे कब वार्ल्ड सएल डे हे फिफ डिसेम्बर ये क्यों हमारे परीक्षा दे रेडी रखब एट सम्बन्धे एकटूखानी बोले दी आई सी एर ओन दिस प्रेस्टिजिया इंटरनैशनल किंग भूमिबल वार्ल्ड सएल डे अवार्ड एवं पुरस्कार दे ना एफ एओ दे तुम्हारा जान फूड एंड एग्रिकलचार अर्गानाइजेशन एफ एओ हम तुम्हारे बोले दीम एर आगे गुलाते जे एग्रिकलचार फूड कथा थकले हेडकोआर चोख कान बुझे रोम इताली है ये एक खेल रखे आर दिल एफ एओ पुरस्कार दिल और देखते ही पाच जो पुरस्कार दिशन महाचक्री श्रीधरण एवं अवश्य महाचक्री कथाटा शब्दा चले कथाय थैलैंड बेस कथाटा है ठीक है एवं कि मोटो नहीं पुरस्कार दे मोटोटा कि ना स्टप सएल एरोशन सेव आवार फ्यूचार ये कथाटा क्यों एकटूखानी भलो को मने रेखो ठीक है और ये पुरस्कार हाथे तुले दे कब ना जानुरि टू थाउजेंड टोटी वन एवं एक तो आगे जो बोल थैलैंड शहरे देा बैंक अवश्य तुम्हारा जान थैलैंड बैंक हाँ ये जगहटा एक तो मोटोटा कि उद्देश्य ये पुरस्कार देता क्यों खेले रखबे नेक्स्ट क्वेश्चन चले जा नेम द फेमस जार्नलिस्ट कम ऑथर हू हेज ओन द थार्ड रवींद्रनाथ टेगोर लिटरारि प्राइज फर हिज नोवेल दिटी एंड दी एट कईर नाम नोवेलटार नाम दिटी एंड दी दिटी एंड दी एट कवश्य अवश्य बोटार नाम मने रखे दिटी एंड दी एजे नोवेलटार नाम देखो से राना दासगुप्त आबीर आजकमल झा आ नान अब दिज अपन आटे बोली एट दो हज़ार कुड़ी क्षेत्र ये पुरस्कार पे राजकमल झा एवं दो हज़ार आठ पे टू थाउजेंड एट्टिने कबीर एवं राना दासगुप्त पे टू थाउजेंड नाइनटिने वो हे थार्ड एडिशन हमें इच्छा कर ही तुम्हारे अपशन टाइम ये सेट करी जाते तुम्हारा लास्ट थ्री इयार्स मान लास्ट टू इयार्स तुम्हारा खेल रखते पर कारण कि वेस्ट बेंगल पब्लिक सार्विस कमिशन तुम्हारा जरा परीक्षा देवे से क्षेत्र में पुरानो कारेंट अफेयार्स क्यों पी एस सी देवार एक प्रचंड प्रवणता आ से ही क्योंकि हमें एट माथाय रखते हैं गत बचर के पे अंत पक्षे लास्ट इयर के खूब इम्पर्टेंट जेटा राना दासगुप्त तर सोलो नोवेलटार जो पे एर एक छवि देखे नब एर छवि ये देखो राजकमल झा राजकमल झा बार नाम देखते दिटी एंड दी एट बार नाम ये नोवेलटार जो ताके रवींद्रनाथ टेगोर लिटरारि अवार्ड देा हल एवं पर इनफरमेशन एकटूखानी देखे नब ए देखो थार्ड रवींद्रनाथ टेगोर लिटरारि प्राइज द सीटी एंड दी एवं जेहतु कोविड चलते से भार्चुअल सरेमन देवा हे कोथा थे देा हे कोपेन हेगन डेंमार्क हाँ ये जैगाटा एकटूखानी मने रखे एवं पुरस्कार स्पन्सर कर मैत्री पब्लिशिंग फाउंडेशन मैत्री पब्लिशिंग फाउंडेशन 
এবং এই পুরস্কারটা ওমানের সুলতান এই তাকে প্রদান করবে ওমানের সুলতান তাকে প্রোভাইড করবে ওকে তাহলে আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাই আমাদের নেক্সট কি আছে হুইচ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক হ্যাজ অ্যাপ্রুভড এ ইউএসডি টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন অ্যাবাউট রুপিস এইটিন হান্ড্রেড এইটিন ক্রো টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্স টু সাপোর্ট অ্যাডভান্সড বায়োফুয়েল ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া রিসেন্টলি বায়োফুয়েল বায়োফুয়েলের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্সের জন্য কোন ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ভারতকে সহযোগিতা করছে লোন প্রোভাইড করছে কি হবে আমাদের দেখো নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যেটা ব্রিক্সের ব্যাংক এডিবি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এআইআইবি এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক তাহলে আমাদের কোন ব্যাংক এটা দিতে পারে এবং এক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার কি হবে অবশ্যই আমাদের অ্যান্সার হবে এডিবি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক তোমরা সবাই জানো ম্যানিলা ফিলিপিন্সে এডিবির হেডকোয়ার্টার রয়েছে তাহলে এরপরে আমরা একটুখানি এগোব এটা সম্বন্ধে আমরা একটুখানি দেখব দেখো এডিবি বায়োফুয়েলের ওপর নিয়ে কাজ করছে তার জন্য এই লোনটা প্রোভাইড করছে একটুখানি খেয়ালে রাখবে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন দেবে এবং এই প্রশ্ন কেননা এখন ক্লিন এনার্জি নিয়ে সারা বিশ্বে কিন্তু দারুণ হারে কাজ চলছে এটা অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্নটা কিন্তু খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক জায়গায় কিন্তু পরীক্ষায় আসবার সম্ভাবনা রয়েছে পরে এটাতে আমরা চলে যাব কনসালটিং ফার্ম পিডাব্লিউসি ইন্ডিয়া হ্যাজ কোলাবোরেটেড উইথ দ্য হুইচ ইউএন অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ইউয়া ইউয়া মানে কি জেনারেশন আনলিমিটেড ইন ইন্ডিয়া টু আপ স্কিল থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ং ইন্ডিয়ান্স ওভার দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স দেখো তিনশো মিলিয়ন যুবককে তারা কি স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য তারা ট্রেন করবে কার সহযোগিতায় কার সহযোগিতা দেখো সব কটাই ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ইউনিস্কো বলো ইউনিসেফ বলো ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি বলো ইউএন এইচআরসি বলো দেখো সব কটাই ইন্টারন্যাশনাল বডি এবং ম্যাক্সিমামটাই পুরোটাই হচ্ছে একবারে ইউএনওর বডি তাহলে এখানে আমাকে কি অ্যান্সার করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই কি অ্যান্সার হবে তোমরা একদম ছবিতে দেখে নাও দেখো তাহলে কার সঙ্গে কার সঙ্গে টাই আপ হচ্ছে অবশ্যই ইউনিসেফের সঙ্গে টাই আপ হচ্ছে এবং ইউনিসেফের হেডকোয়ার্টার তোমরা নিশ্চয়ই জানো ইউনিসেফের হেডকোয়ার্টার কোথায় নিউ ইয়র্ক ইউনিস্কোর হেডকোয়ার্টার কোথায় প্যারিস ফ্রান্স এবং ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি তার হেডকোয়ার্টার কোথায় ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলির হেডকোয়ার্টারও তোমরা জানো নিউ ইয়র্ক এবং ইউএন এইচআরসি ইউএন এইচআরসি হচ্ছে জেনেভা কেন তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যদি ডিজাস্টার রিলেটেড রিফিউজি রিলেটেড এই রকম অর্গানাইজেশন থাকে তাহলে তার হেডকোয়ার্টার জেনেভা সুইজারল্যান্ড করতে হয় তাই না নেক্সট এর সংক্রান্ত একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন একটুখানি দেখে নেব কি বলছে দেখো নেক্সট টেন ইয়ার্স যে থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ং ইন্ডিয়ান্সকে স্কিল ডেভেলপমেন্টে তারা ট্রেন করবে ঠিক আছে এটা এবং বাই টু থাউজেন্ড থার্টি দুই হাজার তিরিশ কারণ এখন দু হাজার কুড়ি দশ বছর নেক্সট টেন ইয়ার্স তার মানে দু হাজার মধ্যে এটা করা হবে ঠিক আছে পরে কোশ্চেন আমরা চলে যাব নেক্সট কোশ্চেন আমরা কি দেখব অনিল সোনি হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য ফার্স্ট চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অব দ্য নিউলি ক্রিয়েটেড হুইচ অর্গানাইজেশন নিউলি ক্রিয়েটেড আমি একটুখানি বলি এই অর্গানাইজেশনটা মে মাসে দু হাজার কুড়ির মে মাসে ক্রিয়েট হয়েছে কোন অর্গানাইজেশনের তিনি কি হয়েছেন না সিইও সিইও মানে জানো চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন কি হবে দেখো অপশনে হু ফাউন্ডেশন 
ইউনিসেফ ফাউন্ডেশন ইউনিস্কো ফাউন্ডেশন ওপেক ফাউন্ডেশন তাহলে এখানে আমাকে কি অ্যান্সার করতে হবে এবং এখানে আমাকে অ্যান্সার করতে হবে হু ফাউন্ডেশন হু ফাউন্ডেশন অনিল সোনি অনিল সোনি নামটা একটু খেয়াল করে রাখবে অনিল সোনি এবং আমরা একবারে ছবিটা দেখে নিই দেখো হু ফাউন্ডেশন অনিল সোনিকে দেখা যাচ্ছে এবং আমরা একটু এক্সট্রা ইনফরমেশন দেখি ফার্স্ট চিফ এক্সিকিউটিভ প্রথম চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার কিন্তু হু ফাউন্ডেশনের এটা তিনি কবে থেকে কার্যভার গ্রহণ করবেন অবশ্যই তিনি কার্যভার গ্রহণ করবেন ফার্স্ট জানুয়ারি টু এবং হুয়ের হেডকোয়ার্টার কোথায় হুয়ের হেডকোয়ার্টার জেনেভা সুইজারল্যান্ড তোমাদের এর আগেও বিভিন্ন এতে বলা আছে যে কোনো ওয়ার্ল্ড বডির ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড বা ইন্টারন্যাশনাল লাস্ট ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন থাকলেই চোখ কান বুঝে আমরা কি করি না জেনেভা সুইজারল্যান্ড স্বাভাবিকভাবে হুয়েরও এই ফর্মুলার মধ্যে পড়ে যায় তাহলে হু ফাউন্ডেশনেরও হেডকোয়ার্টার হবে জেনেভা সুইজারল্যান্ড একদম কনফার্ম শিওরভাবে জেনেভা সুইজারল্যান্ড যেহেতু হু হুয়ের হেডকোয়ার্টার জেনেভা সুইজারল্যান্ড এবং হু ফাউন্ডেশনের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে জেনেভা সুইজারল্যান্ড আমরা পরে কোয়েশ্চেনে চলে যাই ইন্ডিয়া ইজ র্যাঙ্কড অ্যাট হুইচ প্লেস ইন দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ পারফরমেন্স ইন্ডেক্স টু থাউজেন্ড রিলিজড ইন ডিসেম্বর টু আমাদের এই ডিসেম্বর মাসে কি হয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জ পারফরমেন্স ইন্ডেক্স রিপোর্ট দু হাজার একুশে নিরিখে মানে দু হাজার কুড়ির ওপরে বেস করে দু হাজার কুড়ি একুশে সালের জন্য আমাদের বের হচ্ছে কি ইন্ডিয়াতে তার র্যাঙ্ক কত ইন্ডিয়া সেখানে র্যাঙ্ক কি করেছে তাহলে আগে আমরা একটু চার্টটা দেখে নিই এখানে অবশ্যই ইন্ডিয়া হচ্ছে দশ নম্বরে নাম্বার টেনে ইন্ডিয়া হচ্ছে নাম্বার টেনে প্রথম এক দুই তিন কোনো প্লেসই নেই তারা কোনো স্থানই দখল করতে পারেনি চার নম্বর থেকে প্লেস হবে চার নম্বরে আছে কে সুইডেন আমি লেখাটা এবার দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে তাহলে আরও ভালো করে বুঝতে পারবে আমাদের কিন্তু শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক মনে রাখলে চলবে না ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড অন্তত মনে রাখতে হবে লাস্ট কে মনে রাখতে হবে কে এই ইন্ডেক্সটা বার করে সেটা অনেক সময় আমাদের পরীক্ষায় দেয় কিন্তু এত অনেক তো ইন্ডেক্স সেখানে অনেক সময় আমরা ভাবি যে শুধু ইন্ডিয়ার মনে রাখলেই চলবে তা কিন্তু অনেক জায়গায় হয় না ইন্ডিয়া ছাড়াও একটু আদার্স কান্ট্রি একটু খেয়াল রাখতে হয় যেটা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বলো বা লাস্ট বলো এটা একটু খেয়াল রাখবে দেখছ ইন্ডিয়া কত র্যাঙ্ক ইন্ডিয়া হচ্ছে একদম কত না টেন প্লেস টেন প্লেস ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক হচ্ছে টেন প্লেস টেন প্লেস এবং কি হবে এবং ইন্ডিয়া স্কোর কত করেছে ইন্ডিয়া স্কোর হচ্ছে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট এই পয়েন্টটা দেখেছ এবং লাস্ট ইয়ার মানে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে যখন বেরিয়েছিল তখন ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক কত ছিল নাইনথ এবং দু হাজার একুশের জন্য ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক হয়ে গেল কত টেন্থ এবং দেখো আমি একটু আগেই বলেছিলাম সুইডেন চার নম্বর ইউনাইটেড কিংডম পাঁচ নম্বর ডেনমার্ক ছ নম্বর এক দুই তিন কিছুতে নেই এবং একবারে সিক্সটি ফার্স্ট র্যাঙ্কে কে আছে ইউএস তাহলে ইউএস এর র্যাঙ্ক কত মানে বাজে অবস্থা দেখছো ক্লাইমেট চেঞ্জের ক্ষেত্রে ইউএস এ ক্লাইমেট চেঞ্জ পারফরমেন্স এই ইউএস এর র্যাঙ্ক একদম নিচ্ছে তার মানে ক্লাইমেট চেঞ্জের ব্যাপারে ইউএস একদম ভালো কাজ করতে পারেনি তাই না একদম মানে লোয়েস্ট র্যাঙ্ক বটমে র্যাঙ্ক করে বসে আছে ঠিক আছে এবং সৌদি আরবিয়া সিক্সটি ইরান ফিফটি নাইন কানাডা ফিফটি এইট অত কিছু মনে রাখতে হবে না তোমরা চার পাঁচ ছয় এই তিনটে মনে রাখো ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক টেন্থ মনে রাখো লাস্ট ইয়ারেরটাও একটুখানি খেয়াল রাখবে কেননা পিএসসির অনেক সময় ঘুরিয়ে দেওয়ার খুব প্রবণতা থাকে সেই জন্য লাস্ট ইয়ারে হচ্ছে নাইন 
এটা একটু মনে রেখে দিও তাহলেই চলবে আমরা নেক্সট ইয়েতে চলে যাচ্ছি তাহলে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি হ্যাজ ইনগুরেটেড অ্যান্ড অ্যাড্রেস দ্য ভার্চুয়াল এডিশন অফ দ্য হুইচ এডিশন অফ ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস এই কথাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই সামিটটা ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস টু ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস সামিট দিয়ে কিন্তু আমাদের একটা প্রশ্ন আসবার দারুণ চান্স ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস কবে হয়েছে এইট ডিসেম্বর এবং সেটা ভার্চুয়াল মোডে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছে সেটা কোন মোর এডিশন এডিশনটা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে আমরা একটু একদম অ্যান্সার দিয়েই আমরা দেখে নিই যে আমাদের এই দেখো ভারতের প্রাইম মিনিস্টার ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেসের উদ্বোধন করছে এবং আমরা ক নম্বর অবশ্যই দেখছ ভার্চুয়াল এডিশন অফ দ্য ফোর্থ ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস ফোর্থ ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস তাহলে আমরা অ্যান্সার কি নেব ফোর্থ ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস এবং আমরা কিসের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে এই সামিটে আত্মনির্ভর ভারত যেটা এখন খুব প্রাসঙ্গিক ডিজিটাল কি আছে ইনক্লুসিভিটি এর উপরে অ্যান্ড সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রিনিয়রশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন পারলে এই কথাটুকু একটুখানি খেয়াল রেখো কেননা এই ভিশনের ওপরে জোর দিয়েই কিন্তু এই সামিটটা হয়েছে খেয়াল রেখবে এবং সেটা ফোর্থ ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস এই করোনা পরিস্থিতিতে তোমাদের একটা খুব সুবিধা হয়েছে জানো যে ম্যাক্সিমাম সামিটি তার ভেনু তোমাদেরকে মনে রাখতে হচ্ছে না কেন কি না ম্যাক্সিমাম সামিটি এখন ভার্চুয়াল মোডে উদ্বোধন হয়ে যাচ্ছে এটা তোমাদের ক্ষেত্রে একটা খুব মানে ভালো খবর কেননা এত কষ্ট করে ভেনুগুলোকে মনে রাখতে হতো কিন্তু দেখো এখন সব ভার্চুয়াল মোডে হওয়ার জন্য ভেনু মনেই রাখতে হচ্ছে না তাহলে আত্মনির্ভর ভারত ডিজিটাল ইনক্লুসিভিটি অ্যান্ড সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রিনিয়রশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এটা একটু খেয়ালে রাখবে এই ভিশনের ওপরে বেস করেই কিন্তু এই সামিটটা হয়েছে তাহলে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই নেক্সট কোশ্চেন কি বলেছে দ্য জেনেভা ওয়েস্ট ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেন্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যাকে আমরা বলি ইউএনসিটিএডি হ্যাজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য টু ইউনাইটেড নেশনস ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যাওয়ার্ড টু হুইচ অর্গানাইজেশন অ্যাওয়ার্ডটার নাম কি অ্যাওয়ার্ডটার নাম কিন্তু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ইউনাইটেড নেশনস ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যাওয়ার্ড এটা হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড এটা ভারতের কোন অর্গানাইজেশনকে দেওয়া হয়েছে এবং এটার হেডকোয়ার্টারটা তাহলে জেনে গেলে ইউএনসিটিএডি তার ফুল ফর্ম ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু অনেক সময় এর ফুল ফর্ম অ্যাব্রিভিয়েশন হিসাবে কিন্তু দেয় সেটা কিন্তু খেয়ালে রাখবে কাকে দেওয়া হয়েছে অবশ্যই অবশ্যই এই অর্গানাইজেশন ইন্ডিয়া এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে সেটা হচ্ছে ইনভেস্ট ইন্ডিয়া আমরা একটা সম্বন্ধে একটু ডিটেলসে জেনে নিই আগে ছবিটা দেখে নিই আমরা অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য টু টোয়েন্টি ইউনাইটেড নেশনস ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যাওয়ার্ড টু ইনভেস্ট ইন্ডিয়া এটা কি দ্য ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে তাকে দেওয়া হয়েছে সারা পৃথিবীতে একশো আশিটা এইরকম অর্গানাইজেশনের মধ্যে এটাকে বেছে নেওয়া হয়েছে ইনভেস্ট ইন্ডিয়া মনে থাকবে তো এটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই খেয়ালে রাখবে ইনভেস্ট ইন্ডিয়া এবং অ্যাওয়ার্ডটার নাম দিয়ে কিন্তু প্রশ্ন দিতে পারে পরে একটাতে আমরা চলে যাব সুইডিশ অ্যাথলেটস তার নাম হচ্ছে মন্ডো ডুপল্যান্টিস অ্যান্ড ভেনেজুয়েলান অ্যাথলেটস কি হবে ইউলি মার রোজাস আর দ্য টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি মেল অ্যান্ড ফিমেল ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটস অফ দ্য ইয়ার বিলংস টু হুইচ স্পোর্টস এ কি খেলে 
আর এ কি খেলে দুজন কোন স্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত তার সেই স্পোর্টস দুটোর নাম তোমাদের কাছ থেকে জানতে যাওয়া হচ্ছে এখানে যেটা করবে অ্যান্সার পোল ভল্ট এবং ট্রিপল জাম মেলে যে মন্ডো রয়েছে মন্ডো ডুপল্যান্টিস সে পোল ভল্ট খেলোয়াড় আর ট্রিপল জাম খেলোয়াড় হচ্ছেন কে না এই ইউলিমান রোজাস ভেনেজুয়েলা মানে ভেনেজুয়েলার প্লেয়ার তাহলে আমরা একটু ছবিতে দেখে নিই কেন ছবি হচ্ছে আমাদের মনে রাখবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই দেখো ছবিটা দেখো একটু ছবিটা এবং এটা আমরা একটুখানি দেখে দিই সুইডিস পল ভোল্টার মন্ডো ডুপল্যান্টিস অ্যান্ড ভেনেজুয়েলান ট্রিপল জাম্পার ইউলিমার রোজার্স আর দ্য টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি মেল অ্যান্ড ফিমেল ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটস অফ দ্য ইয়ার এবং তারা কি বলবো না এই প্রথম পুরস্কার পাচ্ছি এরা কিন্তু এর আগে কোনো দিন বেস্ট ওয়ার্ল্ডের বেস্ট অ্যাথলেট অফ দ্য ইয়ার পুরস্কার পায়নি ঠিক আছে এবং এটা একটুখানি মনে রেখো এই যে ডুপল্যান্টিস রয়েছেন এই ডুপল্যান্টিস কিন্তু সবচেয়ে ইয়ংয়েস্ট এভার উইনার অফ দ্য মেল অ্যাথলেট অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড এর আগে এত কম বয়সে কেউ ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেট অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড পায়নি মেল সেকশানে ছেলেদের ক্ষেত্রে ডুপল্যান্টিস তার বয়স হচ্ছে কিন্তু টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাট দ্য এজ টোয়েন্টি ইয়ার্স এটা একটু খেয়ালে রেখো তাহলে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাব কি বলেছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি করাপশন ডে সবই তো এখন করাপশন সবই করাপশন তাই এই দিনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সবই তো এখন চারিদিকে করাপশন চলছে আর ডাব্লিউসিএস এর ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি একটুখানি আগে যেরকম কমন ডে আসতো এখন কিন্তু কমন ডে আসে না একটু অড অড ডে দেয় কখনো ওয়ার্ল্ড ওয়ার ভিকটিমস অরফানেজ ডে দিয়ে দিচ্ছে আরও যে একটু আনকমন ডেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু পরীক্ষায় দিচ্ছে সেই হিসাবে কিন্তু আমাদেরকে এই দিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট দিতেই পারে অ্যান্টি করাপশন ডে কত তারিখে সেলিব্রেট হয় প্রতি বছর আমরা একদম অ্যান্সার দিয়ে দেখে নিই কবে না অ্যান্সার কি বলছে না নাইনথ ডিসেম্বর নাইনথ ডিসেম্বর আর তোমাদের একটা প্রশ্নের ট্রেন্ডস আছে যে কি না ইম্পর্টেন্ট ডে হলে তার থিমগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে থিম এমনভাবে থিম কোন থিমটা নেবে যেটা ইউনাইটেড নেশনসের কোনো অর্গানাইজেশন ঘোষণা করছে অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা বিভিন্ন থিম ঘোষণা করে তাদের কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করবে না অনলি ফর ইউনাইটেড নেশনস কি বলছে তার উপরে বেস করে কিন্তু আমাদের থিম নিতে হয় সেই হিসাবে আমাদের থিম কি হবে না থিম হবে রিকভার উইথ দ্য ইন্টিগ্রিটি রিকভার উইথ ইন্টিগ্রিটি এই থিমটা নেব এবং আমাদের থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর টু থাউজেন্ড এই দিবসটার উদযাপনের কথা ঘোষণা হয়েছিল এবং দু হাজার তিন থেকেই আমরা এই দিবসটা পালন করি অ্যান্টি করাপশন ডে যেটা আমাদের পক্ষে খুব ইম্পর্টেন্ট কেননা করাপশনের থেকে বাঁচতে গেলে এটা কিন্তু সেলিব্রেশন করতেই হবে তাই না নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমরা চলে যাই কি আছে দ্য ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ কমিমোরেশন অ্যান্ড ডিগনিটি অফ দ্য ভিকটিমস অফ দ্য ক্রাইম অফ জিনোসাইট অ্যান্ড অফ দ্য প্রিভেনশন অফ দিস ক্রাইম এই দেখো এই দিনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কি বলছে কমিমোরেশন অ্যান্ড ডিগনিটি অফ দ্য ভিকটিমস অফ দ্য ক্রাইম অফ জিনোসাইট অ্যান্ড দ্য প্রিভেনশন অফ দিস ক্রাইম এই যে গণহত্যার এটা অপরাধ থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এই দিনটা কবে আমরা সেলিব্রেশন করতে পারবো কি হবে আমরা একদম অ্যান্সার কিন্তু আমরা কি নেব সেটা আমরা ছবির মাধ্যমেই দেখি ছবিটা আমাদের কি বলছে দেখো 
कब से नाइन डिसेम्बर तेल देखो नाइन डिसेम्बर हमें कतटा इम्पर्टेंट हो आशा करा जाए ए रकम डेज दिए क्यों परीक्षा देवे से ही जो एट एकटूखानी खेले रेख एवं ये उन्नीस सौ आठचल्लिस साले एडप्ट ठीक एट जेहतु ए बचर क्यों इम्पर्टेंट ना यूनिटेड नेशनस सेभेंटी फाइव इयार्स सेलिब्रेशनर क्योंकि ये इम्पर्टेंट एट एक खेले रखबे पर कोश्चने तेल चले जाब नेम द टू हिस्टोरिकल फोर सीटीज इन मध्य प्रदेश हाव बीन इनक्लूडेड इन द लिस्ट अब यूनिस्को वार्ल्ड हेरिटेज सीटीज आंडार इज द वार्ल्ड हेरिटेज सीटीज प्रोग्राम भारत कौन दुटो शहर के यूनिस्को रिसेंटलि वार्ल्ड हेरिटेज सीटी तकमा प्रदान कर लो कि अवश्य देखो ग्वालियर एंड अर्खा अर्खा तेल के अन्सार की करते यार ग्वालियर एंड अर्खा एवं एकटूखानी छब्र माध्यम जो देखी छवि की बोलते देखो ग्वालियर द सीटी अफ ग्वालियर वज एसटाबलिश इन दाइन सेंचुरी बै गुर्जार प्रतिहार राजवंश तोमार बाघेल काचा काच बाह एंड सिंधिया शहरता के तैरी कर ग्वालियर शहरता एवं ये अर्खा युटाई क्यों मध्य प्रदेश अवस्थित बर्तमान तुम्हारे देखान हो थार्टीट यूनिस्को वार्ल्ड हेरिटेज सीटीज यूनिस्को वार्ल्ड हेरिटेज सीट इंडिया आर मध्य आगे ही तुम्हारा देखे दोटो यूनिस्को वार्ल्ड हेरिटेज सीटी एक हमेदाबाद और एक हे जयपुर के देखे तार संगे कई दुटो एड हो ग तमने मोट कटा हो ग फर्टी हो ग चल्लिस खेले रखबे क्यों एवं एर एक इनफरमेशन एक देखे नहीं ग्वालियर एंड अर्का इन मध्य प्रदेश हाव बीन इनक्लूडेड द लिस्ट अब यूनिस्को वार्ल्ड हेरिटेज सीटीज आंडार दर्ल्ड हेरिटेज सीटीज प्रोग्राम हमें जो एक आगे ही कथा तुम्हारे अहमेदाबाद टू थाउजेंड सेभनटीन जयपुर टू थाउजेंड नाइनटीन ए कथाटा एकटूखानी खेले रेखो क्यों आगे दुटो यूनिस्को वार्ल्ड हेरिटेज सीटी हम देखे नहीं देखे निल ना ग्वालियर और अर्खा एट हो ग नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड हाइस्ट माउंटेन पिक माउंट एवरेस्ट हेज बिकम द टलार बै हुईच सी एम एज पर ए सार्वे कंडेड जयंटलि बै नेपाल एंड चायना दूहजार कूड़ी जो माउंट एवरेस्टर उच्चताटार जो नतून भावे मापांग होने माउंट एवरेस्टर उच्चता कतटा परिमाण बृद्धि पे कतटा परिमाण बृद्धि पे देखो अपशनगुल कत क्लोज एट्टी सिक्स सी एम एट्टी एट सी एम एट्टी नाइन सी एम नाइनटी सी एम तेल अन्सार की नीते ये देखो माउंट एवरेस्टर क्षेत्र में आंसार नेब एक भलोक देखे नौ कत एट्टी सिक्स सी एम एखे अन्सार निल छियाशी सेंटीमिटार छियाशी सेंटीमिटार माउंट एवरेस्टर उच्चता बृद्धि पे एटा क्यों खेले मध्य रखबे एवं एर आगे जख चायना उच्चता परिमप कर तक तीन आठ हज़ार आठशो चुवाल मीटार नेपाल जो एटाप कर तक ताओ देखिए आठ हज़ार आठशो आठचल्लिस मीटार ता आठ हज़ार आठशो आठचल्लिस संगे तेल पॉइंट एट सिक्स ए हो गए यहाँ हे एन यउंट एवरेस्टे उच्चता तेल कत बाढ़ ना पॉइंट एट सिक्स तुम्हारे छियाशी सेंटीमिटार तुम्हें इनक्रीज हो 
এবং ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে একটুখানি বলে রাখি নাইনটিন ফিফটি ফাইভে ইন্ডিয়া মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা পরিমাপ করেছিল এইটা একটু ইয়ারটা কিন্তু খেয়াল রাখবে উনিশশো পঞ্চান্ন এবং তখনও ইন্ডিয়া দেখিয়েছিল যে হাইটটা হচ্ছে আট মিটার আট মিটার এটা দেখানো হয়েছিল চলো আমরা নেক্সট তে চলে যাই হুইচ ব্যাংক হ্যাজ রিসেন্টলি লঞ্চ দ্য আত্মনির্ভর ওমেন স্কিম অ্যাজ পার্ট অফ ইস গোল্ড লোন প্রোগ্রাম গোল্ড লোন প্রোগ্রাম অ্যাজ এ পার্ট অফ ইস গোল্ড লোন প্রোগ্রাম আত্মনির্ভর ওমেন স্কিম দেখো এখন তো আত্মনির্ভর ভারত খুব প্রাসঙ্গিক সব জায়গায় আত্মনির্ভর মেক ইন ইন্ডিয়া নট অনলি মেক ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া উইল মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া বিশ্বের জন্য তৈরি করবে তাহলে এই আত্মনির্ভর ওমেন স্কিম কোন ব্যাংক লঞ্চ করল দেখো ব্যাংক অফ বরোদা আছে আইসিআইসিআই ব্যাংক আছে এইচডিএফসি ব্যাংক আছে এসবিআই আছে তাহলে আমাদেরকে কি অ্যান্সার নিতে হবে আমরা একদম দেখে নেব আমরা কার সিম্বল দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই ব্যাংক অফ বরোদা তাহলে ব্যাংক অফ বরোদা চালু করেছে আত্মনির্ভর ওমেন স্কিম দেখো ছবিটাও দেখো মহিলারা রয়েছে যারা নিজেরা আত্মনির্ভর হতে যাচ্ছে তার পাশাপাশি ভারতকেও তারা আত্মনির্ভর করছে এবং এক্সট্রা একটু ইনফরমেশন আমরা দেখে নিই তাহলে ব্যাংক অফ বরোদা হ্যাজ রিসেন্টলি লঞ্চ আত্মনির্ভর ওমেন স্কিম অ্যাজ এ পার্ট অফ ইটস বরোদা গোল্ড লোন গোল্ড লোন এবং এটা তোমার পার্সেন্ট কনসেশন এগুলো তোমাদের মনে না রাখলেও চলবে তাহলে কোন ব্যাংক এটা লঞ্চ করেছে অবশ্যই বিওবি এবং তোমরা জানো যে সিস্টেম অনুযায়ী আজকে আমরা যখন হেডকোয়ার্টার বলি তাহলে ব্যাংক অফ বরোদার হেডকোয়ার্টার কোনটা বরোদার বর্তমান যে নাম ভাদোদারা গুজরাট সেটাই হচ্ছে ব্যাংক অফ বরোদার হেডকোয়ার্টার কেননা আমি তোমাদেরকে এর আগের অনেক ক্লাসে আমি ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার বার করার ট্রিক্স বলে দিয়েছিলাম সেই ট্রিক্স বলে যেমন অফ ইন্ডিয়া থাকলেই মুম্বাই হয় ফার্স্ট ইন্ডিয়ান কথাটাই যদি থাকে তাহলে চেন্নাই হয় ফার্স্টে যদি পাঞ্জাব কথা থাকে তাহলে হেডকোয়ার্টার দিল্লি হয় এগুলো তোমাদেরকে বলা আছে এবং পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমি আরও দেখিয়ে দেব কেননা এখন জিকে পুরোটাই হচ্ছে ট্রিক্স ট্রিক্সের মাধ্যমে তোমাকে মনে রাখতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সেরও ট্রিক্স এসে গেছে সেখানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ট্রিক্স দিয়ে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে নালে এত হিউজ সিলেবাস আমাদের জিকে এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে সেক্ষেত্রে মনে রাখার ক্ষেত্রে একটা বিরাট সমস্যাই হতে পারে সেই জন্য আমরা ট্রিক্সের মাধ্যমে মনে রাখবো যত তত আমাদের কষ্ট লাঘব হবে তাহলে আমরা পরে কোশ্চেনে চলে যাই পরের কোশ্চেনে কি বলেছে জেনা উল ড্রিঞ্জ উল ড্রিজ জেনা উল ড্রিজ বলবে ডি আর আই ডি জি ফ্রম ইংল্যান্ড has been elected as the president of which sports organization kon sports organization er president nirbachito hoyeche dekho world squash federation ache international golf federation ache world athletics federation ache world polo federation ache kon international ba organization jeta obosshoi sports related tar president nijukto holen amra ki answer nebo ekhane আমরা যেটা অ্যান্সার নেব সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড স্কোয়াশ ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড স্কোয়াশ ফেডারেশন এটা সম্পর্কে আমরা একটা এক্সট্রা ইনফরমেশনটা দেখে নিই আমাদের কি এক্সট্রা ইনফরমেশন আছে এখানে কেননা জি কে এখন আর ওয়ান লাইনার দিয়ে প্রশ্ন খুবই কম আসে আমাদের একটু এক্সট্রা ইনফরমেশন দেখতেই হবে না হলে কিন্তু আমরা এক্সামগুলোতে কোয়ালিফাই করা কিন্তু খুব চাপের হয়ে যাবে সেই জন্য আমি বলবো একটা তো নাম তো মনেই রাখবে তার পাশাপাশি কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও কিন্তু খেয়ালে রাখো না হলে কিন্তু খুব চাপ দাঁড়াবে এবং এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ ওয়ার্ল্ড স্কোয়াশ ফেডারেশনের মহিলা প্রেসিডেন্ট তিনি নিযুক্ত হয়েছেন এবং ইউ উইল দ্য বিকাম দ্য টেন্থ ওয়ার্ল্ড স্কোয়াশ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট এবং সেকেন্ড ওমেন প্রেসিডেন্ট অফ দিস অর্গানাইজেশন 
এবং এর হেডকোয়ার্টার কোথায় জানো হেডকোয়ার্টার হচ্ছে ওয়ার্ল্ডস হেস্টিংস ইস্ট সাসেক্স ইংল্যান্ডে হচ্ছে এর হেডকোয়ার্টার এই জায়গাটা এই জায়গাটা একটুখানি খেয়ালের মধ্যে রেখো হেডকোয়ার্টার হেস্টিংস ইস্ট সাসেক্স ইংল্যান্ডে এদের হেডকোয়ার্টার পরে কোশ্চেন আমরা তাহলে চলে যাই কি বলেছে আবার দেখো আরেকজন ভদ্রমহিলা উমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কত এক্সাম্পল তোমরা দেখবে দেখো আনিকা সোরেন স্ট্যান ফ্রম ইংল্যান্ড হ্যাজ বিন ইলেক্টেড অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ হুইচ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন দেখো ওয়ার্ল্ড স্কোয়াস আছে ইন্টারন্যাশনাল গলফ ফেডারেশন আছে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন আছে ওয়ার্ল্ড পোলো ফেডারেশন আছে তাহলে দেখো একাত্ম মহিলা কোন ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অর্গানাইজেশনে হেডকোয়ার্টার মানে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হচ্ছেন এবং এক্ষেত্রে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে কি না ইন্টারন্যাশনাল গলফ ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল গলফ ফেডারেশন তার তিনি প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন আমরা এই সংক্রান্ত একটু এক্সট্রা ইনফরমেশন দেব এই দেখো হেডকোয়ার্টার কোথায় লুসেন সুইজারল্যান্ড যেটা আমরা বলতাম যে আইওসিরো হেডকোয়ার্টার আইওসিরো হেডকোয়ার্টার আইওসিরো হেডকোয়ার্টার এই লুসেন সুইজারল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একটুখানি দেখে নাও ইন্টারন্যাশনাল গলফ ফেডারেশন ইলেকটেড আনিকা সোরেন স্ট্যাম অ্যাজ ইটস নিউ প্রেসিডেন্ট এফেক্টিভ জানুয়ারি ফার্স্ট জানুয়ারি টু থেকে এফেক্টিভ হচ্ছে এই খেয়ালটা কিন্তু রাখবে পরে আমরা কোশ্চেনে চলে যাব কি বলেছে ইউনিয়ন ফাইন্যান্স মিনিস্টার নির্মলা সীতারাপন হ্যাজ গ্র্যাবড হুইচ স্পট ইন দ্য টু লিস্ট অফ ফোর্স হান্ড্রেড মোস্ট পাওয়ারফুল ওমেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা জানি টাইম ম্যাগাজিন ফরচুন ফোর্স তালিকা বার করে কখনো পাওয়ারফুল মেন কখনো পাওয়ারফুল ওমেন কখনো রিচেস্ট মেন কখনো রিচেস্ট ওমেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড অলসো ইন্ডিয়া সেই রকম একটা ওয়ার্ল্ড লিস্টে এই নির্মলা সীতারামন ভারতের বর্তমানে অর্থমন্ত্রী মহিলা অর্থমন্ত্রী এবং অ্যাজ এ সেকেন্ড ফাইন্যান্স মিনিস্টার ওমেন ফাইন্যান্স মিনিস্টার অফ ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট তিনি কোন কত নম্বর র্যাঙ্ক করছেন আমরা একটু লিস্টটা একটু দেখব লিস্টটা দেখলেই আমরা একটু খেয়াল রাখতে পারবো কত না নির্মলা সীতারামন হচ্ছে ফর্টি ফার্স্ট একচল্লিশতম একচল্লিশতম তাই না দু হাজার কুড়িতে আর দু হাজার উনিশে তিনি ছিলেন কত না থার্টি ফোর্থ র্যাঙ্ক ভারতের আরেকজন মহিলা আছেন যিনি এই লিস্টে স্থান পেয়েছে দেখো কিরণ মজুমদার স তোমরা বায়োকন দেখেছো চেয়ারম্যান অফ দ্য বায়োকন দেখো লেখাই আছে তিনি কত তো সিক্সটি এইট পজিশন তিনি পেয়েছেন এবং একটা ভালো ইনফরমেশন দেখো যে ভাইস প্রেসিডেন্ট নেক্সট আপকামিং ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউএসএ কমলা হ্যারিস কমলা হ্যারিস কিন্তু থার্ড এবং ক্রিস্টিনা লাগার্ডে প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক সে সেকেন্ড আর ফার্স্ট কে অ্যাঞ্জেলা মার্কেল চ্যান্সেলার অফ দ্য জার্মানি এই ইনফরমেশনটা একটু খেয়ালে রাখো শুধুমাত্র নির্মলা সীতারামনের কথা জানলেই চলবে না নির্মলা সীতারামনের পাশাপাশি কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কে আছে একটু দেখে রেখো আবার পিএসসি সেই গুলিয়ে দেওয়ার সিস্টেম যদি হয় তাহলে দু হাজার না দিয়ে ওরা বলতে পারে দু হাজার উনিশ সেক্ষেত্রে উনিশের কথাটাও একটুখানি খেয়ালে রাখতে পারলে ভালো কিন্তু বিশেষ করে কমলা হ্যারিস কথাটা কিন্তু মাথায় রাখবে এবং শেখ হাসিনাটা নাও রাখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার থার্টি নাইন র্যাঙ্কে তিনি রয়েছেন ঠিক আছে চলো এরপরে আমরা নেক্সট আমরা চলে যাব পরে কোশ্চেনে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম হ্যাজ ডিসাইডেড টু হোস্ট ইটস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান ইন হুইচ কান্ট্রি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সামিট 
তাদের বাস্তরিক সামিট দু হাজার একুশ সালে কোন শহরে হবে সেখানে কি আছে সিঙ্গাপুর আছে দাভোস আছে ভিয়েনা আছে জেনেভা আছে দেখো খুব কমন একদম জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো দিয়ে তোমরা প্রতি বছরে বিভিন্ন সামিটের কথা দেখতে পাও তাই না বিভিন্ন জায়গায় এই জায়গাগুলোতে বিভিন্ন সামিট হয়েছে সিঙ্গাপুর দাভোস ভিয়েনা জেনেভা তাহলে আমরা কি অ্যান্সার নেব একদম আমরা ইনফরমেশনে চলে যাই ইনফরমেশনে চলে গেলে কি হচ্ছে না কি বলছে না সিঙ্গাপুর আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরের রাজধানী কি সিঙ্গাপুর সিটি সেটা আগে কোথায় হওয়ার ছিল লুক্রেন বুর্গেজেন স্টক বুর্জেন স্টক বুর্জেন স্টক সুইজারল্যান্ডে হওয়ার কথা ছিল সেখান থেকে ঘুরে কোথায় চলে গেল একদম সিঙ্গাপুরে চলে গেল কবে দু হাজার একুশে ডেট অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় কেননা এত ডেট তোমরা মনে রাখতে পারবে না অবশ্যই এটা কোভিডের জন্যই এটা হলো হ্যাঁ কোভিড সিচুয়েশনের জন্য হলো ডেট মনে রাখার দরকার নেই খালি ইয়ারটা মনে রাখো তাহলেই যথেষ্ট আর তোমরা তো মোটামুটি জানোই যে আমি যা মোটামুটি দেব সেইগুলো কিন্তু তোমাদের আপকামিং এক্সাম এ প্রায় এইটটি পারসেন্ট আসবার সম্ভাবনা রয়েছে দীর্ঘদিন তোমরা আমার বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস করার জন্য সেটা অনলাইন এবং অফলাইনে দেখবে আমি যা বলি তার ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু তোমরা প্রশ্নে কমন পাও এইটা কিন্তু তোমরা ভালো করে যা যা বলছি আজকে ইনফরমেশান যা যা আমি এই ডিজিটাল বোর্ডে দেখাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করছি দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু ভালো করে দেখবে তাহলে আমরা পরের এটা স্লাইডে একটুখানি গিয়ে আমরা দেখে নিই যে এই সংক্রান্ত ইনফরমেশনটা আমরা দেখলাম ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর পরের কোশ্চেনটা রয়েছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থার্ড ইন্ডিয়ান দু হাজার তেইশে ইন্ডিয়ান ওশেন আইল্যান্ড গেমস উইল বি হেল্ড ইন উইচ কান্ট্রি এবং সেটা কততম না ইলেভেন্থ এগারোতম এগারোতম ইন্ডিয়ান ওশেন আইল্যান্ড গেম দু হাজার তেইশে সেটা এগারোতম সেটা কোন দেশে হবে দু হাজার তেইশে আমরা একটু যদি এই ফ্ল্যাটটা যদি ফলো করি তাহলে ফ্ল্যাটটা হচ্ছে মাদাগাস্কারে এটা মাদাগাস্কারে আর হওয়ার কথা ছিল কোথায় না হওয়ার কথা ছিল মালদ্বীপে হয়ে গেল কোথায় না মাদাগাস্কারে এবার আমি একটু এক্সট্রা ইনফরমেশনটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই এই দেখো কি বলেছে মাদাগাস্কার হ্যাজ রিপ্লেস দ্য মালদ্বীপ অ্যাজ দ্য হোস্ট ইলেভেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থার্ড ইন্ডিয়ান ওশেন আইল্যান্ড গেম কেন না কোভিড নাইনটিন ওই একই কারণ সেই কোভিড নাইনটিন এবং এই খেলাটার স্টার্টিং হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে ঘোষণা হচ্ছে এবং নাইনটিন সেভেন্টি নাইন থেকে এটা স্টার্ট হয়েছিল এবং আরেকটা কথা আমি তোমাদেরকে বলি এই ইন্ডিয়ান ওশেন গেমসে কোন কোন দেশ পার্টিসিপেট করে পার্টিসিপেট করে এই কটা দেশ মরিশাস সিসিলস কমরস মাদাগাস্কার মেওটি রিউনিয়ন অ্যান্ড দ্য মালদ্বীপস এই কটা দেশ ছাড়া আর কেউ কিন্তু পার্টিসিপেট করে না সেটা কিন্তু খেয়ালে রাখবে এই কটা দেশ ইন্ডিয়ান ওশেন গেম বলে ইন্ডিয়া পার্টিসিপেট করবে তা নয় এ দেখো মাদাগাস্কারে ছবি দেখানো হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে পরে কোশ্চেনে আমরা তাহলে চলে যাই আমাদের হিউম্যান রাইটস ডে এটা তোমাদের কাছে একটা কমন কোশ্চেন ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডে কবে তাই না এবং ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডে তোমরা অনেকেই জানো এবং সেটা কি না টেন্থ ডিসেম্বর ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডে আমাদের এক্সামিনার যখন কোশ্চেন সেট করে তখন অনেক সময় কি বর্তমানে কি করছে না ডেটটা না দিয়ে তার থিমটা দিয়ে দেয় এই ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটসের আর এবছর তো ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা মাইগ্রেন্ট লেবার্সের কতভাবে দেখবে যে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমাদের এখানে যা ডেজ আছে 
তাতে কিন্তু আমরা অ্যান্সার করব কি টেন্থ ডিসেম্বর ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডে আমরা প্রতি বছর পালন করি আর একটুখানি আমরা এক্সট্রা ইনফরমেশনের জন্য চলে যাব এই থিমটা কিন্তু মাথায় রাখতেই হবে এই যে থিম দু হাজার কুড়ির থিম এটা কিন্তু খেয়ালে রাখবে আর টেন্থ ডিসেম্বর এই দুটো মনে রাখতে হবে কবে প্রবর্তন হয়েছিল টেন্থ ডিসেম্বর নাইনটিন ফর্টি এইটে এটা নাও মনে রাখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই যেটা উনিশশো পঞ্চাশ সাল থেকে আমরা প্রতি বছর সেলিব্রেশন করে আসছি কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এর থিম আর অন্য কোনো ডেজের থিম না মনে রাখো এই হিউম্যান রাইটসের ডে থিমটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রেখো হ্যাঁ নেক্সট আমরা পরের এটাতে আমরা চলে যাই কি বলেছে দ্য ক্যাবিনেট অবশ্যই এটা ইউনিয়ন ক্যাবিনেট হ্যাজ অ্যাপ্রুভ হাউ মাচ অ্যামাউন্ট অফ এক্সপেন্ডিচার আন্ডার আত্মনির্ভর ভারত রোজগার যোজনা ফর দ্য কারেন্ট ফিসকাল ইয়ার কারেন্ট ফিসকাল ইয়ার কারেন্ট ফিসকাল ইয়ার মানে কারেন্ট ফিসকাল ইয়ার মানে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান দু হাজার কুড়ি একুশ এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে কারেন্ট ফিসকাল ইয়ারে আত্মনির্ভর ভারত রোজগার যোজনার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে খরচ করা হবে এখানে আমরা একদম এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়ে অ্যান্সারটা দেখব দেখো আত্মনির্ভর ভারত রোজগার যোজনা টু বুস্ট এমপ্লয়মেন্ট ইন দ্য ফর্মাল সেক্টর বাই এনকারেজিং অ্যান্ড বিজনেস টু ডু ফ্রেশ হায়ারিং অ্যামিড দ্য প্যান্ডেমিক এবং সেখানে কি না আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ থ্রি পয়েন্ট জিরো ভার্সেন আমাদের ঘোষণা হয়েছে এবং তার জন্য কত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে দেখো ওয়ান ফাইভ এইট ফোর ক্রোর এইট ওয়ান ফাইভ এইট ফোর ক্রোর এবং আমি আগেও বলেছিলাম যে এই আত্মনির্ভর ভারতের কবে দু হাজার কুড়ি থেকে দু হাজার তেইশ অবধি চলবে তার মোট কত টাকা এন্টার স্কিমের জন্য বাইশ হাজার আটশো দশ কোটি আর কুড়ি একুশের জন্য কত ওয়ান ফাইভ এইট ফোর ক্রোর এইটা অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রেখো এবং এই স্কিমটার ভ্যালিডিটি কত কুড়ি থেকে তেইশ এটা একটু মনে রাখবে নেক্সট আমরা পরের এটাতে চলে যাই দ্য ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ স্টেট ফ্রম হোম অ্যাফেয়ার্স তার নাম কি জি কিষান রেড্ডি হ্যাজ ইনগুরেটেড দ্য ন্যাশনাল সেন্টার ফর দিভাং এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাট দ্য সিআরপিএফ গ্রুপ সেন্টার অফ হুইচ ইন্ডিয়ান স্টেট দিভাং যারা প্রতিবন্ধী তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর দিভাং এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাট দ্য সিআরপিএফ গ্রুপ সেন্টার অফ হুইচ ইন্ডিয়ান স্টেট এখানে আমি যেটা অ্যান্সার নেওয়া হবে সেটা হবে তেলেঙ্গানা তোমাদেরকে পরে আমি বলে দিচ্ছি যে তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানা কোথায় আগে ছবিটা দেখাই তোমাদেরকে একটু ছবিটা দেখে নাও দেখো ন্যাশনাল সেন্টার ফর দিবাং এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাট দ্য সিআরপিএফ গ্রুপ সেন্টার ইন হাকিমপেট নেয়ার হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা এই জায়গাটা একটুখানি দেখে নাও হাকিমপেট নেয়ার হায়দ্রাবাদ কমা তেলেঙ্গানাতে এই ভদ্রমহিলাকে তোমরা নিশ্চয়ই চেনো আমি আর নতুনভাবে কোনো পরিচয় দিচ্ছি না প্যারা অ্যাথলেটিক্স খেয়াল রাখবে কিন্তু দ্য ইউনিয়ন ক্যাবিনেট হ্যাজ অ্যাপ্রুভড এ স্কিম কল দ্য প্রাইম মিনিস্টার ওয়াইফাই অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস এটা কিন্তু একটা স্কিম এটা কিন্তু একটা স্কিম নতুন স্কিম এ দয়া করে আপনারা কিন্তু এই স্কিমটা অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এটা অ্যাব্রিভিয়েশনে কিন্তু আসবার চান্স আছে পি এম ওয়ানি এর আগে অনেক স্কিম করেছেন কিন্তু যেহেতু একদম কারেন্ট লঞ্চ এই স্কিমটা একটু দেখবেন রেলের এন টিভিসি গ্রুপ ডি এর কিন্তু পরীক্ষায় এই স্কিমগুলোর অ্যাব্রিভিয়েশন কিন্তু দেয় সেটা কিন্তু খেয়াল করে অ্যান্সার করবেন কিসের ওপরে স্কিম 
অপশন এতে কি বলা আছে ওয়্যারলেস কানেকটিভিটি দ্বিতীয় নম্বরে কি বলা আছে ওয়্যারলেস ওয়েব তৃতীয় নম্বরে কি বলা আছে ওয়্যারলেস স্যাটেলাইট কানেকটিভিটি আর লাস্টেরটা কি বলছে অল অফ দিস তাহলে এখানে আমাদের যেটা অ্যান্সার হবে সেটা ওয়্যারলেস কানেকটিভিটি আমরা একটু ছবিটাতে দেখে নিই যে আমাদের ছবি কি বলছে এই দেখো আমাদের পরবর্তীকালে ওয়াইফাই ধাবা পর্যন্ত চলে আসছে দেখেছো ওয়াইফাই ধাবা এবং এই যে পুরো জিনিসটা এটাই হচ্ছে পি এম ওয়ান ই স্কিমের মধ্যেই পড়ে যাচ্ছে ফ্রি ওয়্যারলেস ইন্টারনেট ইন পাবলিক স্পেস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি ফ্রি ওয়্যারলেস ইন্টারনেট এখন বর্তমান যুগে এই বিশেষ করে দু হাজার কুড়ি ডিজিটাল এডুকেশন ডিজিটাল ওয়ার্ক যে কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা তো দেখিয়ে দিল সেক্ষেত্রে এই স্কিমটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনারা আপনারা যখন মিসলেনিয়াস মেন্স দেবেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে তখন কিন্তু আপনাদেরকে ডিজিটাল এডুকেশন দিয়ে বা ই লার্নিং দিয়ে কিন্তু একটা প্রশ্ন আসবার সম্ভাবনা আছে ডেসক্রিপটিভ যেটা লিখবেন সেখানে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এই কথাটা ইউজ করলে আপনারা স্কোর কিন্তু ভালো অ্যাচিভ করতে পারবেন এটা একটু খেয়ালে রাখবেন আচ্ছা পরেরটা আমরা চলে যাব নেক্সট আমাদের কি আছে নেম দ্য ইন্ডিয়ান ফিল্ম পার্সোনালিটি একটুখানি ছোট করে নিন ছোট করে নিলে সুবিধা হবে নেম দ্য ইন্ডিয়ান ফিল্ম পার্সোনালিটি হু হ্যাজ বিন টপ দ্য ফার্স্ট অফ ইটস কাইন্ড ফিফটি এশিয়ান সেলিব্রিটিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি লিস্ট পাবলিশড বাই ইউকে বেস ইস্টার্ন আই নিউজ পেপার রিসেন্টলি সব কটা অপশন আমি একটু দেখিয়ে দিই সব কটা অপশন আমি একটু দেখিয়ে দিই সোনু সুদ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোন্স আরমান মালিক নান অফ দিস আরমান মালিক নান অফ দ্য দিস আরমান মালিক নান অফ দিস সোনু সুদ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোন্স আরমান মালিক নান অফ দিস কি অপশন আমাদের এখানে কাজ করবে আমরা একটুখানি দেখে নেব এবং আপনাদের কিন্তু এই সোনু সুদ সংক্রান্ত ইনফরমেশনগুলো কিন্তু দিতেই পারে সেই জন্য আমাদের একটু ভালো করে দেখতে হবে নেম দ্য ইন্ডিয়ান ফিল্ম পার্সোনালিটি তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সার কি হবে সোনু সুদ আমরা এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়ে একটুখানি দেখিয়ে দিই দেখো সোনু সুদের ছবিটা দেখতে পাচ্ছ সোনু সুদের ছবিটা এবং এই জায়গাটা আমরা একটু দেখব ফিফটি এশিয়ান সেলিব্রিটিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি লিস্ট পাবলিশ বাই ইউকে বেস ইস্টার্ন আই নিউজ পেপার ঠিক আছে এটা কিন্তু একটু মনে রাখবে আর আরমান মালিক আরমান মালিক কেম ইন দ্য ফিফ আর প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সিক্স এটা একটু খেয়াল রাখবে আরমান মালিক সিঙ্গার তিনি ফিফথ র্যাঙ্ক এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোন্স তিনি হচ্ছে সিক্স র্যাঙ্কস ইউকে বেস ইস্টার্ন আই নিউজ পেপার এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কারণ সোনু সুদ মাইগ্রেন্ট লেবার্সদের জন্য যা কাজ করেছিলেন আমাদের কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না তাই না সোনু সুদের কাজ কত মানে রাজ্যের মাইগ্রেন্ট লেবার্সরা ফিরতে পারছিল না তাদেরকে বাস ভাড়া করে আর্থিক সহযোগিতা করে সোনু সুদ তাদেরকে বাড়ি বাড়িয়েছেন এটা একটা খুব প্রশংসার যোগ্য তারপরে আমরা নেক্সট আমরা চলে যাব দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি রামানুজন প্রাইস ফর ইয়ং ম্যাথামেটিশিয়ান্স ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড টু ডক্টর ক্যারোলিনা আরা উজো আরা উজো এ আর এ ইউ জে ও ম্যাথামেটিশিয়ান অবশ্যই তিনি গণিতবিদ তিনি কোন দেশের গণিতবিদ সেটাই আমাদেরকে প্রশ্নে চাইছে কোন দেশের তিনি গণিতবিদ আর্জেন্টিনা চিলি ব্রাজিল কানাডা তোমরা জানো যে রামানুজন প্রাইস ম্যাথামেটিক্সের উপরেই দেওয়া হয় তাই না 
তাহলে এবার আমরা একদম জাস্ট ছবি দেখে আমরা দেখে নেব দেখো রামানুজন প্রাইস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ক্যারোলিনা আরাউজো তাই তো এবং তিনি কোথা কার দেখতে গেলে আমাকে এই এক্সট্রা ইনফরমেশনটা দেখতে হবে এবং এক্সট্রা ইনফরমেশনের এই জায়গাটা আমরা দেখব রিও ডি জেনিরো ব্রাজিল রিও ডি জেনিরো ব্রাজিল এই কথাটা কিন্তু একটু খেয়াল লাগবে রিও ডি জেনিরো ব্রাজিল ইনস্টিটিউটের কথা না মনে রাখলেও চলবে পুরস্কারটার নাম পুরস্কারটা কত সালের জন্য এবং পুরস্কারটা কাকে দাম হয়েছে এবং সে কোথাকার ম্যাথামেটিশিয়ান এটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখো তাহলেই হবে কি বলছে কোথায় না তার বিখ্যাত কাজ রয়েছে অ্যালজেব্রা এবং জিওমেট্রিক ওপরে ঠিক আছে পরেরটা আমরা যাব ইন্ডিয়ান অ্যাথলেটস বজরং পুনিয়া ফ্রি স্টাইল রেসলিং ওন দ্য টপ এখানে একটু প্রশ্নটা সেটিংয়েও গন্ডগোল হয়েছিল তিনি কোন স্পোর্টস ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করেছেন অবশ্যই অবশ্যই এখানে যেহেতু ফ্রি স্টাইল রেসলিং লেখাই রয়েছে তোমরাও ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবে রেসলিং এখানে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না রেসলিং তবে জিনিসটা আলাদা জিনিসটা কি দেখো একটু দুজন দেখছ বজরং পুনিয়া আর এই মহিলার নাম কি এই মহিলার নাম কিন্তু একটু খটোমটো সে তার নাম কি না তার নাম হচ্ছে দেখো এলা ভেনিল ভালারি ভান তিনি কি খেলেন শুটিং এবং অ্যাওয়ার্ডটা কি ফিকি ইন্ডিয়া স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফিকি ইন্ডিয়া স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি কিসে দেওয়া হয়েছে না টেন্থ গ্লোবাল স্পোর্টস সামিটে এটা দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এই দেখো আমি নিচে চার্টও করে দিয়েছি ফিমেলের ক্ষেত্রে এলা ভেনিল ভালারি ভান স্পোর্টস পার্সন অফ দ্য ইয়ার মেল বজরং পুনিয়া বেস্ট স্টেট প্রোমোটিং স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড মধ্যপ্রদেশ আর বেস্ট কোম্পানি প্রোমোটিং স্পোর্টস প্রাইভেট সেক্টর সেটা কার অনিল অনিল কুমলের কোম্পানি তবে আমাদের পরীক্ষায় ম্যাক্সিমামটা এ স্পোর্টস পার্সন অফ দ্য ইয়ার আর স্পোর্টস পার্সন অফ দ্য ইয়ার মেল অ্যান্ড ফিমেলটাই দেয় এছাড়া বাদ বাকি না দেওয়ার চান্সই বেশি কিন্তু এই দুটো সো মাছ ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখবে কিন্তু পরের কোশ্চেনে আমরা চলে গেলাম এটা কিন্তু ফিকি দিয়েছিল ফিকির ফুলবাম কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় দেয় ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফিকি এটা কিন্তু খেয়াল লাগবে দ্য ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি হ্যাজ রেজিস্টার্ড ব্রেক ড্যান্সিং অ্যাজ দ্য নিউয়েস্ট এন্ট্রি ইন টু অলিম্পিক্স ফর উইচ ইয়ার কোন বছরের অলিম্পিকে এই ব্রেক ড্যান্সিং একটা খেলা হিসাবে এখানে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আমাদের দু হাজার কুড়িতে কোথায় হয়েছে দু হাজার কুড়ির অলিম্পিক কোথায় হওয়ার কথা ছিল সামার অলিম্পিক অবশ্যই আমাদের টোকিওতে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা কি টোকিওতে হচ্ছে দু হাজার কুড়িতে না সেটা দু হাজার একুশে টোকিওতে হবে দু হাজার চব্বিশ কোথায় হবে দু হাজার চব্বিশ প্যারিস ফ্রান্সে দু হাজার আঠাশ কোথায় হবে লস অ্যাঞ্জেলস ইউএসএ আর এই যে এটা কি ছিল এটা আমি তোমাদের এক্সট্রা ইনফরমেশন হিসাবে দু হাজার কুড়ির সালা সামার অলিম্পিকের ম্যাসকট আমি দেখিয়ে দিয়েছি সামার অলিম্পিকের ম্যাসকট তার নাম কি সোমেটি 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 অফিসিয়াল ম্যাসকট এটা প্যারা অলিম্পিক না মনে রাখলেও চলবে খালি সামার অলিম্পিকের কথাটা যেটা নর্মাল সেটা মনে রাখো প্যারা অলিম্পিক সামার মনে রাখার দরকার নেই কারণ এত মনে রাখতে পারবে না মুশকিল হবে দু হাজার কুড়িতে তাহলে হচ্ছে না সেটা দু হাজার একুশে টোকিওতে হচ্ছে দু হাজার প্যারিস দু হাজার লস অ্যাঞ্জেলস এবং এখানে আমাদের 
অ্যান্সার কি হবে দু হাজার চব্বিশ দু হাজার চব্বিশ আমরা একটু এক্সট্রা ইনফরমেশনটা জেনে নেব দেখো আমি এখানে বলেও দিয়েছি লিস্ট আমি এখানেও করে দিয়েছি তোমরা একটু পড়বে কিন্তু ভালো করে দু হাজার একুশের টোকি হতে হয়ে গেল চব্বিশে প্যারিস আঠাশে লস অ্যাঞ্জেলস এটা কিন্তু দু হাজার সমস্ত ক্ষেত্র হ্যাঁ দু হাজার চব্বিশে প্যারিসে সামার অলিম্পিকে ব্রেক ড্যান্সিং একটা স্পোর্টস হিসাবে যুক্ত হচ্ছে আর দু হাজার একুশে টোকিওতে কি কি যুক্ত হচ্ছে স্কেট বোর্ডিং স্পোর্ট ক্লাইম্বিং অ্যান্ড সার্ফিং এই তিনটে খেলা কিন্তু যুক্ত হচ্ছে খেয়ালে রাখবে কিন্তু নেক্সট আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাই এভরি ইয়ার দ্য ইউনিসেফ ডে ইজ অবজার্ভ অন হুইচ ডেট ইউনিসেফ আমাদের কিন্তু ফুল ফর্ম হেডকোয়ার্টার দিয়ে দেয় এই ইউনিসেফ ইউনাইটেড নেশনস কি হবে ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্স এমার্জেন্সি ফান্ড বর্তমানে কি বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল কথাটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয় আর কি বাদ দেওয়া হয় না ইমার্জেন্সিটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয় ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেন্স ফান্ড বলে ঘোষণা করা হয় দেখেছ ইয়ে এমার্জেন্সির ই আর ইন্টারন্যাশনালের আই দুটো বাদ যায় কিন্তু কবে ইউনিসেফ ডে এবং তোমরা জানো ইউনিসেফ নাইনটিন এবং হেডকোয়ার্টার হচ্ছে নিউ ইয়র্ক ইউএসএ তাহলে আমাদের ইউনিসেফ ডে কবে আমরা একদম এক্সট্রা ইনফরমেশন সহকারে আমরা দেখব ইউনিসেফ ডে কবে দেখো ইলেভেন ডিসেম্বর ইলেভেন ডিসেম্বর আর কিচ্ছু এখান থেকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে না দেখো ইউনাইটেড নেশন চিলড্রেন্স এমার্জেন্সি ফান্ড টু ইউনাইটেড নেশন চিলড্রেন্স ফান্ড আমি একটু আগেই তোমাদেরকে বলেছি কথাটা একটু খেয়াল লাগবে মাথায় ফুল ফর্ম লিখতে দিলেও কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল আর ইমার্জেন্সি কথা দুটো বাদ দেবে চলো নেক্সট আমাদের পরেরটা যাবে পরের কোশ্চেন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল মাউন্টেন ডে ইজ অবজার্ভ অন হুইচ ডেট ইন্টারন্যাশনাল মাউন্টেন ডে দেখছো মাউন্টেন এর ছবি রয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি অ্যান্সার করব দেখো কবে সেই ইলেভেন ডিসেম্বর সেই ইলেভেন ডিসেম্বরই হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মাউন্টেন ডে আমি কেন একটু অর্ডার ডেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি যে অর্ডার ডেগুলো কিন্তু পিএসসি খুব ব্যবহার করছে সেই জন্য এবং আশা করা যায় যা যা দেখালাম পরীক্ষায় কিন্তু আসবার খুবই চান্স সেই জন্যই কিন্তু আমি এই অর্ড ডেগুলোকে দেখাচ্ছি এবং দু হাজার কুড়ির থিম কি না মাউন্টেন বায়োডাইভার্সিটি এটা থিম এটা কিন্তু একটু খেয়ালের মধ্যে রাখবে থিম কেননা তোমরা জানো যে প্রত্যেকটা ম্যাক্সিমাম ডেজেরই কিন্তু কি হয় না আলাদা আলাদা করে থিম হয় প্রতি বছর এবং আমরা একটু এটা গেল ইউনিসেফ ডে ইন্টারন্যাশনাল মাউন্টেন ডে দেখলাম তারপর আমরা একটু দেখব একটা ইনফরমেশন একটু দেখে নিই দেখো জো বিডেন অ্যান্ড দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ইলেকটেড কমলা হ্যারিস টাইম ম্যাগাজিনের কভার পেজে দেখো পার্সন অফ দ্য ইয়ার কমলা হ্যারিসকে দেখতে পাচ্ছ জো বিডেনকে দেখতে পাচ্ছ তাহলে ঠিক আছে এই দুজনের ছবি এটা পার্সন অব দ্য ইয়ার এটা কিন্তু একটু দেখবে পার্সন অব দ্য ইয়ার একটুখানি দেখবে না হলে কিন্তু একদম যেটা দিয়ে প্রশ্নটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে করে টাইম ম্যাগাজিনস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি পার্সন অব দ্য ইয়ার কে কে হয়েছেন সেক্ষেত্রে আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট আর ভাইস প্রেসিডেন্টের নামটা বলে দেবে তাহলেই হয়ে যাবে নেক্সট আমরা পরে কোশ্চেন ইয়েতে চলে যাই ম্যানিলা বেস্ট এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক হ্যাজ লঞ্চড অ্যান ইনিশিয়েটিভ কল্ড 
Asia Pacific Vaccine Access Facility for its developing member countries. The bank has allotted 9 billion US dollar for APVAX. It is in the full form. The way, though, I could a Jamun coronavirus near Jamun Prosno Astebare, Temitar vaccine elbare Prosno Astebare, Ebong ADB, Koto, billion dollar, Diche, a vaccine a juno, eta, de prosno debe, Tar Songe Songe, Oboshoi, E to Kun Kota, Kiale Mute, Reco Pore, Amra Etitoleai. Fifth India Water Impact Summit. Water Impact Summit. Water Impact Summit. A Kothata. Kobe na 10th December. Kamra Jano Jeratan Lal Khataria. Amade Minister of State was Jal Sakti. Tini etar Udvodon Korechen. Ebong air objective ki. Objective was a comprehensive. Analysis and holistic management of rivers and water bodies. Eta. Fifth India Water Impact Summit. A summit ta naam ek tu khyal ragbe. Ratan Lal Khataria, Union Jal Shakti Daptar and Muntri, MOS, tini kintu udbodon kore chen. Acha. Pore amra chule yavo. Uh, next, I have information that I have told you Ratanlal Kataria International Bharati Festival. What is the name of the Bharati Festival? I have told you Chennai. The Bharati Festival is Chennai. The award is the Award the name ki award the name 2020 Bharati Award Kake da hoche Sini Vishanathan ke da hoche Ebong Bharati Award Bharati Festival ta kothai na Chennai South India te Kar John Mudinu Bolok ke birth anniversary of Mahakobi Subramania Bharati Subramania Bharati John Mudinu Bolok ke Tika se eta ek to ख्यालेर मुद्दे रेखो। भारत संचार निगम लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विथ स्काइलोटेक इंडिया, ए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस कंपनी टू लॉन्च अ सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ए जागा टाइप टू ख्याल लाइक होता हूँ। नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Eta launch koreche. Pidivi prothom hishabe. Ebong jetake, etak into full form amade jante hotevare. NBIOT network. Narrow band internet of things. A to kun. Eta the network talada charo. IBIOT. Attack to deco. Sky low tech India. Shonge Jotho Proas. माने jointly developed करा हुए थे। पहले question है हमने चले जाई, पहले information ये देखो हमने just एक तो छोभी देखी थी। The sea cyclone expected at in eight hours return to port, ठीक है जे return to port, skylo, skylo इधर हुए थे। माने शौकाल आठ-ता दोषे जहाज के जानों ने होच्छे जहाँ आठ घंटा र मुद्दे पोटे बैक कोडे चले आशुन क्या नो न झोडे संभव ना रोए चे एट एक टू क्या लग गए पढ़े टा अमरा जावो The Ministry of Agriculture has declared Lakhadip as India's first Union territory. To become 100% organic, 100% organic होए गालो। ये आगे हमने कार को तो सुने चिलाम, सिक्किमेर को तो सुने चिलाम। 
রাজ্য মানে ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রথম তাহলে লাক্ষাদ্বীপ কত না লাক্ষাদ্বীপ ইন্ডিয়ার মধ্যে সেকেন্ড তাই তো তাহলে ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রথম অর্গানিক স্টেট হিসাবে যদি বলে তাহলে অ্যান্সার করবে কি সিকিম ফার্স্ট যদি বলে অ্যান্সার করবে কি সিকিম যদি বলে সেকেন্ড তাহলে বলবে লাক্ষাদ্বীপ আর যদি বলে ফার্স্ট ইউনিয়ন টেরিটরি তাহলে অবশ্যই লাক্ষাদ্বীপ কোন যোজনার আন্ডারে এই যোজনাটার নাম কিন্তু একটু দেখতে হবে পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা এর আন্ডারে আমি এখানে দেখো বলে দিয়েছি লাক্ষাদ্বীপ ইজ দ্য সেকেন্ড অনলি টু সিকিম হুইচ ওয়াজ ইন্ডিয়াস ফার্স্ট স্টেট টু বি ডিক্লেয়ার্ড কমপ্লিটলি অর্গানিক সিকিমকে প্রথম কমপ্লিটলি অর্গানিক বলা হয়েছিল সেটা স্টেট হিসাবে ভারতের প্রথম হিসাবে আর লাক্ষাদ্বীপ হচ্ছে দ্বিতীয় এটা কিন্তু এটা এবং সিকিম কত সালে হয়েছিল সেটাও কিন্তু আমি এখানে বলে দিয়েছি দেখো টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে হানড্রেড পারসেন্ট অর্গানিক পরের ইনফরমেশন আমরা দেখাই পরের ইনফরমেশনটা আমরা নেব ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ নিউট্রালিটি ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ নিউট্রালিটি ইজ এ ইউনাইটেড নেশন রেকগনাইজ ডে হেল্ড অন হুইচ ডেট এভরি ইয়ার ইউনাইটেড নেশন কবে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ নিউট্রালিটি সেলিব্রেট করে আমরা একদম ছবি দিয়ে অ্যান্সার নেব কবে বারোই ডিসেম্বর বলেছে দেখো বারোই ডিসেম্বর ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ নিউট্রালিটি পরে আমরা চলে যাই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ ডে আমি কটা আনকমন ডে ডিসেম্বর থেকে দেখিয়ে রাখছি এগুলো কিন্তু খেয়ালে রাখবে থিম নাই মনে রাখো কিন্তু ডেজ এর ক্ষেত্রে একটু মনে রাখবে কবে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ ডে হবে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ ডে আমরা নেব দেখো এটা নিউট্রালিটি গেছে হেলথ কভারেজ ডে এই দেখো হেলথ কভারেজ ডে কবে ডিসেম্বর মাসের বারো তারিখ ডিসেম্বর মাসের বারো তারিখে এটা এটা দেখো হেলথ ফর অল প্রোটেক্ট এভরি ওয়ান এটা হচ্ছে তার থিম তার থিম হেলথ ফর অল প্রোটেক্ট এভরি ওয়ান এটা তার থিম থিম নাই মনে রাখলে খালি ডেসটা একটুখানি খেয়ালে রাখো তাহলেই হবে আমরা নেক্সট আমরা চলে যাব পরের ইনফরমেশনে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি হ্যাজ ডেলিভার্ড দ্য ইনগুরাল অ্যাড্রেস অ্যাট ফিকিস হুইচ এডিশন অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং যেটাকে আমরা একটু কমনলি বলে থাকি এজিএম মিটিং বা এটাই হচ্ছে কি অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং অ্যান অ্যানুয়াল কনভেনশন বা ভিডিও কনফারেন্স একটু আগেই তোমাদের বলছিলাম যে সামিটের জায়গা তোমাদের পড়তে হবে না কারণ কি ম্যাক্সিমামটাই কি হয় ভার্চুয়াল মোডে হয় এবং অ্যান্সার আমরা কি নেব এখানে নাইনটি থার্ড তিরানব্বই তম নাইনটি থার্ড এবং আমরা এক্সট্রা ইনফরমেশন একটু দেখে নিই এই দেখো ফিকি একটা জিনিস একটু মনে রেখো ফিকির নতুন প্রেসিডেন্টের নাম কি উদয় শঙ্কর উদয় শঙ্কর ফিকির নতুন প্রেসিডেন্টের নাম উদয় শঙ্কর কবের জন্য দু হাজার কুড়ি একুশের জন্য টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের জন্য উদয় শঙ্কর এই নামটা খেয়াল লাগবে কুড়ি একুশ ফিকির প্রেসিডেন্ট বলে দেয় এবং ফিকির ফাউন্ডেশন ইয়ার নাইনটিন টোয়েন্টি সেভেন উনিশশো সাতাশ এটা একটু পারলে খেয়াল লেখো এর আগে সঙ্গীতা রেড্ডি ছিল আমি দেখিয়েছিলাম তখন আজকে তোমাদের ফাউন্ডেশন ইয়ারটা আরেকবার রিক্যাপ করিয়ে দিলাম নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন উদয় শঙ্কর সেটাও বলে দিলাম কিন্তু যেন ভুলো না পরেরটা আমরা যাব প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি হ্যাজ ডেলিভার্ড দ্য ইনগুরাল অ্যাড্রেস অ্যাট দ্য ফিকিন নাইনটি থার্ড অ্যানুয়াল মিটিং এটা কিন্তু মনে রেখো এবং এর ইয়েটা কিন্তু একটু খেয়ালে রাখবে এর 
ভিশনটা যদি সম্ভব হয় ভিশনটা ইন্সপায়ার্ড ইন্ডিয়া ভিশনটা একটু খেয়াল রেখো পরের এতে আমরা চলে যাই তাহলে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ বিএসি লিমিটেড হ্যাজ লঞ্চ অ্যান ইলেকট্রনিক স্পট প্ল্যাটফর্ম তার নাম কি দিয়েছে তার নাম দিয়েছে বিএসি ই এগ্রিকালচারাল মার্কেটস লিমিটেড বিম কিসের জন্য না অবশ্যই এগ্রিকালচারের উপরে এবং এর সাবসাইডারি বিএসি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এই কথাটা একটু খেয়াল রেখো কে লঞ্চ করেছে অবশ্যই বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এটা লঞ্চ করেছে বিম বিমের বুলবন বিএসি ই এগ্রিকালচারাল মার্কেটস লিমিটেড এটা একটু মনে রাখবে পরেরটাতে আমরা চলে যাব আর বি আই হ্যাজ ডিসাইডেড টু সেট আপ অ্যান্ড অটোমেটেড ব্যাংক নোট প্রসেসিং সেন্টার ইন হুইচ প্লেস অফ ইন্ডিয়া অটোমেটেড ব্যাংক নোট প্রসেসিং সেন্টার ভারতের কোথায় চালু করতে চলেছে অ্যান্সার আমরা কি নেব অ্যান্সার আমরা নেব হচ্ছে জয়পুর দেখো সব জায়গা কিন্তু এই নাসিক বলো হায়দ্রাবাদ বলো সব জায়গায় কিন্তু নোট প্রিন্টিং প্রেস আছে আর বি আইয়ের ওই রকম করেই আমি সেট করেছি আমি একটুখানি দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে ইনফরমেশন দেখো রিজার্ভ ব্যাংকের রিজার্ভ ব্যাংকের আমাদের এম রাজেশ্বর রাও ডেপুটি গভর্নর রয়েছেন এম রাজেশ্বর রাও আরেকজন রয়েছেন কে এম ডি পাত্র এম ডি পাত্র আরেকজন কে রয়েছেন এম কে জয়িং আর কে রয়েছে বিপি কানুনগ বিপি কানুনগ চারজন বর্তমানে আর বি আইয়ের ডেপুটি গভর্নর রয়েছেন আর বি আইয়ের ডেপুটি গভর্নর এই জায়গাটা কিন্তু ভালো করে দেখবে এম ডি পাত্র এবং কেন এম ডি পাত্র কথা বলছি তিনি মনিটারি পলিসির কিন্তু হেড বিপি কানুনগ নাম কটা মনে রেখো কিন্তু মনিটারি পলিসির ক্ষেত্রে এম ডি পাত্র নামটা অবশ্যই অবশ্যই খেয়ালে রাখবে না হলে কিন্তু হবে না পরে একটাতে আমরা চলে যাব কি বলেছে দ্য মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড হাইওয়েস সাইন্ড এ মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইথ দ্য ফেডারেল মিনিস্ট্রি অফ ক্লাইমেট অ্যাকশন এনভায়রনমেন্ট অফ উইচ কান্ট্রি কোন দেশের সঙ্গে সে ক্লাইমেট অ্যাকশন এনভায়রনমেন্টের বিষয় চুক্তি স্বাক্ষর করলো কে দ্য মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট সেক্ষেত্রে কি হবে অ্যান্সার সেক্ষেত্রে অ্যান্সার যেটা হবে আমি তোমাদের বলে দিই অস্ট্রিয়া অস্ট্রিয়া অ্যান্সার হবে অস্ট্রিয়া এবং কি আমি ছবিটা একটু দেখাই তোমাদেরকে ছবিটা দেখালে আরও তোমাদের ক্লিয়ার হবে দেখো এই যে ছবি দেখো অস্ট্রিয়া ইন্ডিয়া আমি যে যে কথাটা বলছি এই কথাটা যে অরিজিনালি ঘটেছে সেটাই ছবির প্রমাণ দেয় বুঝতে পেরেছ এবং রোড ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টারের নাম কি আছে নিতিন গাডকারি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ দেখো পরেরটা আমরা এই সংক্রান্ত একটুখানি এক্সট্রা ইনফরমেশান নিজেদের কাছে রাখতে হবে কেননা শুধুমাত্র ক্লাইমেট অ্যাকশান এনভায়রনমেন্ট এনার্জি মোবিলিটি ইনোভেশন টেকনোলজি বিষয় চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে সেই জন্য একটু দেখে রাখবে এটা পরে কোয়েশ্চেন নেম দ্য পার্সন হু হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ দ্য উইনার অফ দ্য সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিওর অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড ইন্ডিয়া টু যাকে বলা হয়েছে আমি একটু বলে দিই এ সি ও ওয়াই এ সি ও ওয়াই দেখো এটা হয় সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিওর অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড কাকে দেওয়া হয়েছে অবশ্যই অ্যান্সারটা হবে আশরাফ প্যাটেল একটুখানি আমরা ছবিতে দেখব 
ছবি আমাদেরকে কি বলছে দেখো দেখো মহিলা নামটা শুনে আবার মেল করে দিও না আশরফ প্যাটেল দ্য ফাউন্ডার মেম্বার অ্যান্ড বোর্ড মেম্বার অফ দ্য প্রভা অ্যান্ড কমিউনিটি হুম তোমাদের অত কিছু দেখতে হবে না অবশ্যই অবশ্যই অ্যাওয়ার্ডটার নাম কে পেয়েছে ঠিক আছে এবং কেন দেওয়া হয়েছে রেকগনাইজ এন্টারপ্রিনিউয়ার্স উই ইমপ্লিমেন্ট ইনোভেটিভ সাস্টেনেবল অ্যান্ড স্কেলেবেল সলিউশন টু সলভ ইন্ডিয়ার সোশ্যাল প্রবলেমস হ্যাঁ এইটুকুন জাল নেই খালি চলবে অত বেশি ডিটেলসে দেখতে গেলে পরবর্তী পরীক্ষার সময় নিজেরাই পাজেল হয়ে যাবে সেই জন্য যে জায়গাগুলো বলে দিচ্ছি অনলি সেই জায়গাগুলো একটু খালি ভালো করে দেখো ইউনেস্কো হ্যাজ লঞ্চড অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ইন ডিসেম্বর নেমড আফটার উইচ ফেমাস পার্সোনালিটি কার অ্যাওয়ার্ড কার নামের অ্যাওয়ার্ড ইউনেস্কো চালু করল কার নামের অ্যাওয়ার্ড রিসেন্টলি ইউনেস্কো চালু করল কি হবে ইউনেস্কো জানো তোমরা তোমরা জানো যে কলিঙ্গ পুরস্কার বিজু পট্টনায়ক ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার ছিল দেখো সেই রকমই কলিঙ্গ পুরস্কারের মতোই এই পুরস্কারটা হবে সেখানে দেখা যাচ্ছে বিজু পট্টনায়ক শেখ মুজিবর রহমান রবীন্দ্রনাথ টেগোর নান অফ দিস এখানে আমি অ্যান্সার কি নেব আমরা অ্যান্সার নেব হচ্ছে শেখ মুজিবর রহমানকে শেখ মুজিবর রহমান দেখতেই পাচ্ছ এটা ইউনেস্কো এই অ্যাওয়ার্ডটা রিসেন্ট একদম ফার্স্ট ইন ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড চালু করলো বাংলাদেশে দেখো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবার রহমান ফলোইং বাংলাদেশ প্রপোজাল দ্য ইউএন এজেন্সিজ এক্সিকিউটিভ বোর্ড আনঅ্যানিমাসলি অ্যাডপ্টেড দ্য প্রপোজাল অন ইউনেস্কো বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ কিসের উপরে দেওয়া হচ্ছে এই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা ক্রিয়েটিভ ইকোনমির ওপরে দেওয়া হচ্ছে যেমন অমর্ত সেন নোবেল ইকোনমিক্সে ইকোনমিক্যাল সায়েন্সে কোন ইয়েতে পেয়েছে সেটা কিন্তু দেয় অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন ইয়েতে পেয়েছে সেটা কিন্তু দেয় সেই জন্য আমাদের এই জায়গাটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ক্রিয়েটিভ ইকোনমি ক্রিয়েটিভ ইকোনমি এবং অবশ্যই এই অ্যাওয়ার্ডটা কে দিচ্ছে না অ্যাওয়ার্ডটা দিচ্ছে ইউনেস্কো এই অ্যাওয়ার্ডটা প্রোভাইড করছে তাহলে আজকে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তাহলে আমরা আট থেকে চোদ্দোই ডিসেম্বরের মধ্যে ঘটা বিভিন্ন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো দেখলাম এবং কিছু জায়গা আমরা কমও করলাম যে এই জায়গাগুলো দেখলে আমরা আমাদের যে আগামী খুব আপকামিং যে এক্সামগুলো আছে সেই এক্সামগুলোর ক্ষেত্রে খুব সহযোগিতা হবে এমন কিছু আলোচনাও করলাম এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো কিন্তু সো মাচ ইম্পর্টেন্ট এবং সিলেক্টেড একটুখানি ভালো করে দেখবে আর অবশ্যই অবশ্যই তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লাইক করবে এবং চ্যানেলটা যেটা রয়েছে সেটা সাবস্ক্রাইব করো এবং এই পিডিএফটা পেতে এই চ্যানেলের টেলিগ্রাম লিঙ্কে তোমরা অ্যাড হও সঙ্গে সঙ্গে তোমরা পিডিএফ প্রোভাইড করে দেওয়া হবে এবং এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু ভালো করে মনে রাখবে যেটা তোমাদের আপকামিং এক্সামের ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগবে এবং আর একটা কথা বলে দিই আজকে রাত্রি নটা থেকে অতনু স্যার ম্যাথ নেবেন এবং সিএইচএসএলের উপরে আর আগামীকাল অর্থাৎ সতেরো তারিখে রাত্রি নটা থেকে অতনু স্যার সিএইচএসএলের যেমন ম্যাথ নিচ্ছেন সেটা নেবেন এবং রাত্রি দশটা থেকে অরূপরতন স্যার তোমাদের ডাব্লিউ বিসিএস ইংলিশের প্রিভিয়াস ইয়ারে কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন রাত দশটা থেকে এই ক্লাসগুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই তোমরা অ্যাটেন্ড করবে এবং এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো তার পাশাপাশি স্যাররা আমরা যারা তোমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস দেখাচ্ছি এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু খেয়ালে রাখবে যেটা তোমাদের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে আজকে গুড নাইট শুভরাত্রি ভালো থেকো